வணக்கம் பசுமை விவசாயம் நேயர்களுக்கு இங்க வந்து நான் எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கை மாடி தோட்டம் விவசாயத்துல அதுவும் ஒரு பார்ட்டு தான் அதை பத்தி தான் பேச வந்திருக்கோம் நாங்க இதுல வந்து முதல்ல இருபத்தஞ்சு வகையான செடிகளை வச்சு ஆரம்பிச்ச அந்த மாடி தோட்டம் வந்து இன்னைக்கு நான் முந்நூறு முந்நூத்தி ஐம்பது வகையான செடிகளை வச்சு எப்படி வந்து பிரம் அதை வந்து பராமரிக்கிறது அதுல என்னென்ன மாதிரி காய்கறிகளோ கீரைகளோ சாகுபடி பண்றோம் அது என்னென்ன விதத்துல யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத பத்தி தான் உங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ண போறோம் பாக்கலாமா நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பசுமை விவசாயி சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பசுமை விவசாயன்றது செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் மோட்டிவேட்டடாக விவசாய ரிலேட்டட ப்ராடக்டை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு ஒரு மோட்டிவோட பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாக சார் உங்களோட சப்போர்ட்டும் எங்களோட சப்போர்ட்டிவும் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் மேல் மேலும் வளர நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் பசுமை விவசாயம் அவர்களையும் சந்தாரா சேர்த்து விடுது உங்களுக்கு சிறந்தது நல்ல தகவல்களை வழங்கக்கூடிய இந்த யூடியூப் வந்து என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் நான் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தெருங்குடி ஒய்எம்ஆர் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து எங்களோட இயற்கை மாடி தோட்டத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நிறையா வந்து கான்க்ரீட் ஜங்களாக தான் இருக்குது அது நடுவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இயற்கையான உணவுகளை உட்கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காகவும் பச்சை பசுமையான ஒரு சூழ்நிலையை வச்சுக்கணும் நல்ல காற்று வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாடி தோட்டம் அமைக்கிற எண்ணம் வந்தது வீட்டில் கீழே இடம் இருக்குது அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த கார்டன் மேலே இருக்கிற ஆசையினால எங்கே பண்ணுறது அப்படின்ற போது மொட்டை மாடியை வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு இப்போ மொட்டை மாடியில் இந்த மாதிரி தோட்டம் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன எதனால இது ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு இயற்கையான உணவுகளை வந்து உட்கொள்ளணும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு உணவுகளை தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது என்றைக்குமே மனசில் உண்டு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை சுற்றி நிறைய கெமிக்கல் இருக்குது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் உணவு நிறைய புது புது விதமான நோய்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கு ஸோ எப்பயுமே ஒரு குடும்பத்தின் மேலேயும் தன்னுன் ஆரோக்கியத்தின் மேலேயும் நலன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கட்டாய உணவில் வந்து ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து நல்ல கீரைகளை உற்பத்தி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீரைகள் உற்பத்தி பண்ணி வீட்டுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன காய்கறிகள் இப்போ வீட்டை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான பழங்களும் இருக்கு இப்போ இந்த இடம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது ஒரு இருபத்தஞ்சு தொட்டியை வச்சு தான் இது ஆரம்பித்தேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு இதில் முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு விதமான செடிகள் இங்கே வச்சிருக்கேன் இதில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து விதமான கீரைகள் இருக்கு முப்பது விதமான காய்கறிகள் இருக்கு இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா சுரக்காய் அந்த மாதிரி எல்லாமே தொங்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரி விதவிதமான காய்கறிகள் அண்ட் பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு விதமான பழங்கள் என்ன பத்து பதினஞ்சு விதமான பழங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சார் நம்மளோட நார்மல் கொய்யா வாழையில வெரைட்டி சப்போட்டா அதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு மாதுளம்பழம் மாங்காய் அதெல்லாம் எப்பயுமே இருக்கிறது அதையும் தாண்டி நான் வந்து ஆரஞ்சு இருக்கு சாத்துக்குடி இருக்கு நோனி அதுக்கப்புறம் டிராகன் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது பேஷன் ஃப்ரூட்டு கிரேப்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து சென்னையில் சென்னை கிளைமேட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் இதில் என்றைக்கும் நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக அப்போ பழம்லாம் வந்துடுறது அப்படின்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு பழம் வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடச்சிட்டே இருக்கும் பட் என்ன ஒன்று அப்படின்னா நல்ல இயற்கை முறையில் விளைவிச்ச அந்த பழங்களை தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டினியூஸாக கெமிக்கல் கலந்த வந்து பழங்களை வந்து சாப்பிட்றத விட ஒரே ஒரு பழம் ஒரு வீக்லி மன்ஸ் சாப்பிட்டோன்னா கூட பட் இயற்கை முறையில் பண்ண பழங்கள்னா அதுக்கான சக்தி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் இல்லையா ஸோ எனக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது இப்போ காய்கறிகள் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிறீங்களா மேடம் அப்படின்னா கட்டாயம் எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எங்களுக்கு இங்கே போதுமானதாக தான் இருக்குது எல்லாமே கிடைக்கிறது சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விதவிதமான காய்கறிகள் நாட்டு காய்கறிகளையும் எடுக்கிறோம் இப்போ சீசன் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை இங்கே வந்து சென்னையிலேயே கூட கேரட்டு நூல்கோல் பீட்ரூட்டு அந்த மாதிரி காய்கறிகளை கூட நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் ஈவன் கோஸ் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் கூட நம்மளால் இங்கே உற்பத்தி கொண்டு வர முடியும் இப்போ ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனில் பார்த்
அனைத்து காய்கறிகள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிறது கொடி காய்கறிகள் செடி காய்கறிகள் எல்லாமே கிடைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தஞ்சில் ஆரம்பித்தது தான் இன்றைக்கி நானூறு விகிதமான குரோ பேக்கை வச்சு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சாத்தியம்தான் ரொம்ப எளிமையான முறை தான் நான் சொல்கிறேன்னே இதெல்லாம் சாத்தியம்தான் நான் பண்ண முடியுமான்னா வாங்க நான் ஒரு ரவுண்டு கூட காமிக்கிறேன் உண்மையாகவே இது சாத்தியம்தான் வெண்டைக்காலே வெரைட்டி தெரியும் உங்களுக்கு சுரக்காய் எல்லாமே இருக்குது ஒரு ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பால்கனியில் இப்போ யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு பால்கனி தான் இருக்குது அப்படின்னா கூட நான் வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு சின்ன வந்து ஆறுக்கு மூணு அந்த மாதிரி இருக்கிற பால்கனிலேயே கூட நீங்கள் அந்த ரெயிலிங் மேலெல்லாம் வச்சு சூப்பாவாக பண்ணலாம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்து அங்கேயே வந்து கீரைகள் காய்கறிகள்லாம் அவங்க அழகாக தோட்டம் அமைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாமே சாத்தியம்தான் நமக்கு நேரமோ மணியோ இல்லை வந்து இது நான் இது பண்ணுறதான முறையோ எல்லாமே கடினம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சரியான வழி தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப எளிமையான முறை தான் ஸோ நம்ம அடுத்தது நம்மளோட கார்டனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மக்காச்சோளம் இது வந்து நம்ம நாட்டு மக்காச்சோளம் பெரிய மக்காச்சோளம் இருக்குது இல்லையா அதனோட வெரைட்டி தான் இது நம்ம சின்ன பேக்கில் நம்ம எவ்வளோ சைஸ் பேக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு விளைச்சலும் நல்லாவே இருக்கும் இது தவிர நம்ம பேபி கார்ன் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் இப்போ தான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேபி கார்ன் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடித்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இது ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோமேன்னு இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிளகாய் இருக்குது இது வந்து கீழாநல்லி இருக்குது ஸோ இங்கே இது எப்படி வச்சுருக்கோம்னா நீங்கள் எப்பயுமே கார்டனில் வந்து பூக்கள் இருக்கும் மூலிகை செடிகள் இருக்கும் எதுவுமே நம்ம வந்து ஸ்பேஸை வேஸ்ட் பண்ணாமல் மல்டி கிராப்பிங் மெத்தடில் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ அந்த மாதிரி அடுத்தது நம்ம இங்கே போகலாம் வாங்க ஸோ இப்போ தான் நம்மளோட என்ட்ரன்ஸ் கார்டன் என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கோம் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் வந்து என்றைக்குமே அழகாக இருக்கணுன்றதுக்காக நிறைய பூக்கள் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு தேவையான பூஜைக்கு தேவையான அலங்காரத்துக்கு தேவையான மெயினாக வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் நிறையா வரணும் இல்லையா அப்போ என்றைக்குமே கார்டன்னா அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய பூக்கள் வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது பாருங்கள் சின்ன தொட்டி தான் இந்த தொட்டியில் வந்து நிறையா எலுமிச்சம்பழம் வந்திருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுவும் பாசிபிள் தான் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பலவிதமான பூக்கள் இருக்குது இது எல்லாமே நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ரிக்ஷா மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா கிட்ஸுக்கெல்லாம் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இதில் கீரைகள் போட்டு கீரைகள் நடுவில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வெண்டக்காய் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் மல்டி கிராப்பிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அழகான வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்குது பாருங்கள் வயலட் கத்திரிக்காய் இருக்குது ஸோ இங்கே இது நடுவுலேயே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி தான் வந்து தக்காளி போட்டிருக்கோம் ஸோ தக்காளி வந்திருக்கு நிறைய பூக்கள் இருக்குது இப்போ என்ட்ரன்ஸ் வரும் என்ட்ரன்ஸ் வந்து புது விதமான நிறைய வந்து பூக்கள் இருக்குது இந்த பூக்கள் நடுவுலேருந்து இப்போ நீங்கள் வரீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கோங்குரா புளிச்ச கீரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மொட்டை பாருங்களேன் மொட்டே வந்து ரொம்ப அழகாக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இந்த இது இந்த இலைகள் தான் வந்து புளிச்ச கீரைன்னு சொல்லுவோம் கோங்குரா இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வெண்டக்காய் ஸோ யூஸ்வலி வெண்டக்காய் வந்து நம்ம நாட்டு வெண்டக்காய் இருக்கும் இங்கே நான் காமிக்கிற வெண்டக்காய் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு புது ரக வெண்டக்காய் மறை வெண்டை மலை வெண்டை சிவப்பு வெண்டை அந்த மாதிரி நிறையா வெண்டை இருக்குது யானை தந்தம் வெண்டை அந்த மாதிரிலாம் அதில் இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் வெண்டக்காய் இது இங்கேயும் பாருங்கள் மிளகாய் சி நடு நடுவில் மிளகாய் ஏன்னா மிளகாய் வந்து நமக்கு நிறைய யூசேஜ் இருக்கும் ஸோ மிளகாய் தக்காளியில் நடு நடுவில் அது மல்டி கிராப்பிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கங்கேயே பார்த்திங்கன்னா நடு நடுவில் துளசி செடி இருக்கும் சில மூலிகை செடிகள் இருக்கும் அது யூஸ் ஆகும் இந்த பாரு இந்த பக்கம் பாருங்கள் திருப்பி இங்கே வந்து நிறையா ரோஸ்லாம் இருக்குது இது நடுவுலேயே மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இதை பாருங்கள் ஒரே செடியிலேயே எவ்வளோ விதமான மிளகாய் இருக்குது இது நடுவில் இப்போ காராமணி ஓடிட்டுருக்கு இது இது வந்து இலந்த பழம்னு சொல்லுவோம் இலந்த பழ செடி இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட நாட்டு வெண்டக்காய் அங்கே வெண்டக்காய் வேறு மாதிரி காமிச்சேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த வெண்டக்காய் வந்து நாட்டு வெண்டக்காய் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீடுக்காக விதைக்காக நான் விட்டுருக்கிறது இந்த ப்ரௌன் வெண்டக்காய் இப்போ ப்ரௌனாக இருக்குது பாருங்கள் இதுலேருந்து அடுத்த இதுக்கான விதையை எடுத்துருவேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சுரக்காய் உங்கள் பின்னாடி கூட
அது இருக்கு கிளவ் பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இங்க நிறைய வெண்டைக்காய் வந்திருக்கு பாருங்க சோ இப்போ வெண்டைக்காலையே நிறைய இருக்கிறதுனால நமக்கு தேவையான வெண்டைக்காய் கிடைச்சிரும் இதுக்கு இதனோட பின்னாடி இப்போ வெண்டைக்காய் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பாலக்கீரை எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல பேக் சைட்ல நிறைய கீரை வகைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ விதவிதமான கீரைகள் இருக்கு புதினா அது நடுவுலயே புதினா எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இது நடுவுல சில புதினா இருக்கும் சில பேர் வந்து எலி தொல்லை ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்வாங்க அப்ப வந்து புதினா வைக்கிற போது அந்த எலி தொல்லை வந்து கொஞ்சம் கம்மியா கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவ்வளோ இருக்காது அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்றோம் இப்போ பாத்தீங்க இல்லையா நிறைய வந்து நான் காமிச்சேன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா க்ரோ பேக்ல தான் வச்சிருக்கேன் ஆனா விதவிதமான சைசஸ்ல வச்சிருக்கேன் ஏன் இந்த விதவிதமான சைசஸ்னா அதுக்கு ஏத்த அளவு நமக்கு ஈல்டு வேணும் இப்ப எங்க வீட்டுல நாலு பேர் அப்படின்றதுனால ஈல்டு ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்றதுக்காக எந்த காய்கறிகளை சூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பெரிய பேக் இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு அயன் ஸ்டாண்ட போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இத்தனை விதமான செடிகளை வைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து செங்கல்ல போட்டு நம்ம வைக்கலாம் பட் செங்கல் போட்டு வைக்கிற போது அதனோட வெயிட் நமக்கு மேல கூட்டே போகும் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது கஷ்டம் கீழே நிறைய பூச்சி எல்லாம் போய் உட்காருது சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி அயன் ஸ்டாண்ட போட்டேன் இது பெரிய செலவெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி நம்ம பெயிண்ட் அடிச்சுட்டா போருமா இருக்கும் இது எதனால இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம தர வந்து பாழாகாது அதுவும் தவிர பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் ரொம்ப நாள் லைஃப் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மெத்தட்ல நம்ம போறோம் ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு பேகும் இருக்கு ரெக்டாங்குலர் பேகும் இருக்கு விதவிதமான பேக் இருக்கு அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல துளசிக்கு பக்கத்துல வல்லாறை இருக்கு இங்க பாருங்க வல்லாறை இருக்கு இது ஃபுல்லா கருந்துளசி இது எருக்கம்பூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளோட இந்த குட்டியா பிள்ளையார் பூன்னு சொல்லுவோம் அந்த பூ இதுவும் வந்து மூலிகை செடி தான் அங்க ஃபுல்லா வந்து பாலக் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வெறும் கார்டன்னா வெறும் காய்கறி தோட்டம் இல்ல அதையும் தாண்டி ஒரு இது வந்து ரொம்ப ரம்யமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குற ஒரு இடம் குழந்தைகள் வந்தாலும் அதுங்க அட்ராக்ட் பண்ணணும் நமக்குமே ஒரு அந்த மன அழுத்தம் எல்லாம் வெளில வந்துடணும் இல்லைங்களா அதுவும் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் கார்டன்றது சோ அதுக்காக என்ன பண்ணனா ஒரு சின்ன செட்டப் பண்ணிருக்கோம் ஒரு வீடு ஸ்விம்மிங் பூல் அது பிளே கிரவுண்ட் ஏரியா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ ட்ரீ ஹவுஸ் மாதிரி மேல சோ இது எல்லாமே பண்ணிருக்கிற போது இந்த கார்டன் குள்ள நுழைஞ்சிங்கன்னா வெறும் காய்கறி தோட்டம் அங்கங்க வச்சுட்டு இதோ காய்கறிகள் இருக்கு அது காய்கறிகள் இருக்கு அப்படின்ற போது நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்ச நாள் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டோம் ஆனா இந்த ஒரு ரம்யமான சூழ்நிலைய ஆர்டிஸ்டிக்கா கொண்டு வர போது நமக்கு மேல மேல இதுல ஏதாவது செய்யணும் போல ஆசை வரும் அதுக்காக தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா குட்டியோண்டு ஒரு சின்ன பேக் தான் இந்த பேக்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து மாதுளம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மாதுளம் பூ இருக்கு சோ இது வந்து மாதுளம் செடி ஓகேங்களா இதுல இருந்து வருது மாதுளம் செடி ஈவன் மாதுளம் பழம் கூட நம்ம வளர்க்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக இங்க வந்து ஃபுல்லா வந்து முள்ளங்கி ஒரு பாதி வந்து வெள்ள முள்ளங்கி போட்டிருக்கோம் இன்னொரு பாதி வந்து ஃபுல்லா செவப்பு முள்ளங்கி பண்ணிருக்கோம் இது வந்து முள்ளங்கி வெளியில பாப் அவுட் ஆகி வெளியில வரும் வரபோது நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ கரெக்டான டயம் இத வந்து எடுக்கணும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும் இங்க மேல கொடி வகைகள் பாத்தீங்கன்னா காராமணி இங்க இருக்கு நடுவுல பீன்ஸ் அங்கங்க இருக்கும் இது நடுவுலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய குருவிகள் வந்து சிட்டுக்குருவி அப்புறமா குக்கு பேர்டு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நிறைய கூடு கட்டி இருக்கு அண்ட் அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அவரை இருக்கு பாவக்கா பாவக்கால மிதி பாவல் பெரிய பாகல் வெள்ள பாகல் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து அந்த சைட்ல இருக்கு சோ இங்கேயுமே நம்ம போய் எடுக்கிறதுக்கு வசதியா வந்து வழியெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நடு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா பசலக்கீரை அந்த மாதிரி கீரை வகைகளும் நடு நடுவுல மல்டி கிராப்பிங் மெத்தட்ல பண்ணிருக்கேன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அகைன் தக்காளி தெரியறது பாருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல நிறைய யூஸ் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க மல்டி கிராப்பிங்கா பண்ற போது உங்களுக்கு இந்த தோட்டமும் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் ஈல்டு வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸா கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்ப அதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்க என் பின்னாடி இருக்கீங்க இல்லையா அதுவுமே ஒரு தோட்டம் தான் சரி நம்ம அந்த தோட்டத்துக்குள்ள போகலாம் மாதிரிங்களா இந்த தோட்டம் பாத்தீங்கன்னா அகைன் ஒன்னு ஒரு அற்புதம் எதுக்காக இந்த நிழல் வேலை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில செடிகள் வந்து நம்ம அதிக வெயில தாங்க தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஸோ அப்
இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சு விதமான மூலிகைகள் வச்சிருக்க இன்னுமே நிறைய கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் மூலிகைகள் மேலே நாட்டம் அப்படின்றீங்களா சரி நம்ம நிறையா வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிறோம் அதனோட சைட் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி வருது பட் நேச்சரே வந்து ட்ரெஷர்ஸ் நமக்கு நிறையா கொடுத்துருக்கு ஸோ இமீடியட்டான ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நமக்கு இயற்கை மூலமாகவே சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்கான விஷயம் தான் வந்து இந்த மூலிகை செடிகள் இப்போ இங்கே இருக்கிற மூலிகை செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காஃப்லேருந்து கேன்சர் வரைக்குமான மூலிகை செடிகள் இருக்குது நடு நடுவில் பூக்கள் இருக்குது பழங்களும் நடு நடுவில் இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது நான் ஃபுல்லாகவே சொல்கிறேன் இப்போ அதை விட இயற்கை பாருங்களேன் இங்கே ஒரு சின்ன அத்தி மரம் தான் இது இதில் வந்து சிட்டுக்குருவி வந்து கூடு கட்டியிருந்தது இப்போ தான் கூடு கட்டிட்டு கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு இதுலேருந்து வெளில போயிருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு இதுலேயும் கட்டியிருந்தது ஸோ அது அதனால் வந்து பாழாயிடுத்தான் இல்லை இந்த இதுலேயும் கூடு கட்டியிருந்தது கட்டிட்டு அது பறந்து போனதுக்கப்புறம் இப்போ புது லீஃப் வருது பாருங்க இதுலேருந்து ஒரு நாலு அத்தியும் எடுத்துட்டேன் நான் இதெல்லாம் ஹைப்ரிட் வெரைட்டி அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது எல்லாமே நம்ம கிராஃப்டட் ஒட்டு போட்ட முறையில் பண்ணுற பழங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கட்டாயம் இப்போ இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சில செடிகளை பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா சொல்கிறேன் இது சித்திரத்தை சொல்லுவோம் இது வந்து இருமலுக்கு தொண்டை சம்மந்தமான நோய்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிறந்தது கஷாயமாக குடிக்கலாம் இது ரணக்கல்லி ரணக்கல்லினா வந்து கிட்னி ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்க்கு இதுதான் நிலவேம்பு நம்ம இப்போ குடிக்கிறோம் இல்லையா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இது சுகர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறிஞ்சான் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழாநல்லி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்னேக் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் குட் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூசர் வீட்டுக்குள்ளேயே கூட நம்ம வளர்க்கலாம் நல்ல ஆக்சிஜனை நமக்கு கொடுக்கும் இது நடுவுலேயே மூலிகை பசலை இருக்குது சிலது நீரிறக்கி கல்லிறக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எல்லாமே ஒரு குட்டி குட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா கேசவர்த்தினி நம்ம ஹேர் ஆயில் சொல்லுவோம் இல்லையே அந்த கேசவர்த்தினி செடி தான் இந்த மாதிரி வந்து வெள்ளை கலரில் இந்த மாதிரி குரோட்டன்ஸ் எதுக்காகனா நான் கேள்விப்பட்டது பாம்புகள் நிறையா வராது பிகாஸ் ஆஃப் கலர் அப்படின்னாங்க சரி அதனாலன்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக பச்சை பசுமையாக இருக்கிறதுனால கட்டாயம் எங்கள் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான பறவைகளும் வரும் விதவிதமான பூச்சிகளும் வரும் ஸோ நீங்கள் இங்கே எல்லாமே சாதாரணமாக இருக்கும் அணிலோ ப பச்சை கிளியோ சிட்டுக்குருவியோ எல்லாம் எப்படி சாதாரணமாக எலி எல்லாமே சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி பாம்புகளும் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இங்கே என்ன சு எங்கள் வீட்டை சுற்றி பட் என்ன அப்படின்னா நம்ம போய் அந்த விலங்குகளை வந்து தொந்தரவு பண்ணாத வரைக்கும் அந்த விலங்குகளும் நம் பறவைகளோ நம்மளை எதுவும் கேட்க தொந்தரவு பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் பிரச்சனை ஒன்றும் இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது எங்களுக்கு அண்ட் சில மூலிகை செடிகளை அங்கங்கே வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு பாம்பு தொல்லைகளும் நமக்கு பெருசாக வர்றது கிடையாது இங்கே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆடு தோடா பீசிங்க்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிரண்டையிலேயே இலைப்பிரண்டைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு முகம் ரெண்டு முகம் மூணு முகம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இது இலைப்பிரண்டை இது வந்து இன்சுலின் டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்காக கொடுக்கறது இன்சுலின் பிளான்ட்னு சொல்லுவோம் இது லெமன் கிராஸ் லெமன் கிராஸில் நிறைய விதமான பண்புகள் இருக்குது இதுலேருந்து எசன்ஷியல் ஆயில் எடுக்கிறாங்க கோல்டு காஃபுக்கு ரொம்ப நல்லது கொசு விரட்டியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பேய் மிரட்டின்னு ஒரு செடி வச்சுருக்கோம் அது பார்த்திங்கன்னா கொசு மிரட்டி அதுலேருந்து வந்து ஒரு இலையை எடுத்துட்டு நீங்கள் திரிச்சுட்டு திரியாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து அந்த புகை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொசுக்களை விரட்டும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த செடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து இதுலேருந்து வர எசன்ஷியல் ஆயில் லெமன் கிராஸ்லேருந்து வர்றது வீடு கழுவலாம் துணியை துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லெமன் கிராஸை வந்து ரொம்ப ரொம்ப மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது இதையும் தவிர பார்த்திங்கன்னா லெமன் கிராஸ்க்கு கேன்சரு டயபெட்டிக் அதெல்லாம் போக்குற குணங்களும் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது முடக்கத்தான் இதில் நடு நடுவில் இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஸ் வெரைட்டி சும்மா ஹேங்கிங் போட்டால் மாதிரி வைப்பாங்க ஆனால் இதில் மல்டி பர்பஸ் இருக்குது இதுக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிழங்கு மாதிரி வரும் அந்த கிழங்கு வந்து மருத்துவ குணம் கொண்டது இங்கே இருக்கிற செடிகள்லாம் நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம கோல்டு காஃபி அதுக்கெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு லைக் அஸ்வகந்தா அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவராக இருக்குது அந்த செடிகள் இருக்குது ஓரிதழ் தாமரைன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் அதுக்கும் வந்து மிக மிக அற்புதமான ஒரு பிளான்ஸு இப்போ இதுலேருந்து வர கிழங்கு கூட அதில் ஒரு வெரைட்டி தான் அது ஆண்மை குறைவுக்கெல
சி நார்மல் வெள்ளநொச்சியில் நார்மலாக இருக்கும் இது நீர்நொச்சி மயில் நொச்சின்றாங்க சில பேர் இதை கருநொச்சின்றாங்க பட் இது கருநொச்சி கிடையாது அப்படின்றாங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ஆவி பிடிக்கலாம் கோல்டு காஃபுக்கு நல்லது மஸ்கிட்டோ வராமல் இருக்கும் பாடி பெயின்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி நிறையா இருக்குது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சின்னதாக ஒரு சப்போட்டா பழம் வச்சுருக்கேன் இங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான செடிகள் இது வந்து பிரம்ம கமலம் அப்படின்வோம் இது ரொம்ப ரேர் பிளான்ட்டு ஈவினிங்கில் தான் பூக்கும் ஆனால் அந்த பூக்களோட ஸ்மெல்லும் சரி அந்த பூக்களோட அழகும் சரி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அழகாக இருக்கும் இது வந்து மூலிகை பண்பும் உண்டுன்றாங்க ப்ளஸ் வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க கொஞ்சம் அதிசயமான செடி கூட இது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை இன்னைக்கு மூட்டு வலி கை கால் வலி இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கீரையை வச்சுட்டு நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்டோனாலே நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு இன்னொரு ஒரு அற்புதமான செடியை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஹால் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இங்கே இருக்கு பின்னாடி இருக்கு இதில் வந்து ஒரு இலையை நான் காமிக்கிறேன் நம்ம வந்து மசாலாவில் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க இது அந்த பிரிஞ்சி இலையா அப்படின்வாங்க அது தனியாக இருக்கு பிரிஞ்சி இலைன்றது தனி இலை அதுக்கு தனி செடி இருக்கு அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராம்பு பட்டை எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக செடிகள் இருக்கு இது ஆல் ஸ்பைசஸ் ஆல் மசாலான்னு இதனோட முகர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுன்றாங்க சில பேர் நாற்பதுன்றாங்க அத்தனை விதமான மசாக்களோட டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே இதில் கிடைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு இலையில் இதை நீங்கள் பிரிஞ்சியோ இல்லை பிரியாணியோ பண்ணுற போது வெறும் இந்த இலையை பச்சையாகவே நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போகிறோம் சுவையும் மனமும் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதனோட அத்தனை நியூட்ரியன்ஸும் நமக்கு டைரெக்டாகவே கிடைக்கும் ஏன்னா அதை பவுட்ராக பண்ணி சாப்பிட்ற போது அதனோட சத்துக்கள் கம்மியாகிடும் இல்லையா இப்போ ஸோ இப்போ நம்ம நான் பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக இங்கேருந்து வருவோம் ரெண்டு இலையை பறிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போய் போட்டுருவோம் இந்த தெருவே மணக்கும் பிரியாணி அந்த அளவுக்கு ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பின்னாடி நிறையா வச்சுருக்கேன் இது வந்து நேச்சுரல் ஹேர்டை அவுரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த செடி தான் இது எதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது மருதாணி இருக்குது இதில் எல்லாமே மூலிகை பண்புகள் கொண்ட செடிகள் தான் இது நோனின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நோனி ஜூஸு நோனி ஜூஸுன்னு வாங்கல இதில் பழம்லாம் வந்தது இப்போ குட்டி குட்டியாக பழம் போட்டிருக்கு பாருங்கள் நிறையா ஸோ இதில் நல்ல இது ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சத்தானது இங்கே நடுவில் பார்த்திங்கன்னா கல்வாழை இருக்குது இங்கேயும் ஒரு பச்சை மிளகாக இருக்குது எங்கெல்லாம் நடு நடுவில் இருக்கோ இதுக்கு மேலே வந்து கிரேப்ஸ் போயிட்டுருக்கு கொடி வந்து கிரேப்ஸ் கொடி வந்துட்டுருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அது படர விட்டுருக்கு நடுவில் இஞ்சி இருக்குது மஞ்சள் இருக்குது இது வந்து மே ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம் ஃபயர் பால்னு சொல்லிட்டு மே மாதம் மட்டும் பூக்கிற செடி ஒரே ஒரு ஃப்ளவரே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பந்து அளவுக்கு இருக்கும் பெரிய பந்து ஃபுட்பால் அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இது ஃபயர் பால்னு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு எப்படி ஆசை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய்கறிகள் அதெல்லாம் ஓகே மூலிகை செடிகள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி எனக்கு ஏதாவது ஒரு யூனிக்கான செடிகள் புது விதமான செடிகள் இருக்குது அப்படின்னா நான் கட்டையாக அதை கொண்டு வந்து கலெக்ஷனில் சேர்த்துப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது ஏன் இந்த ஸ்பேஸ்லாம் விட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கேப் வச்சுருந்தேன் ஒரு ஐநூறு அறநூறு செடி வச்சுருந்தேன் இப்போ தான் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கொஞ்சம் கேப் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காகனா இங்கே அட் ஏ டைம் ஐம்பது பேர் நூறு பேர்னு விசிட்டர்ஸ் வராங்க ஸோ அவங்க நிற்கிறதுக்கெல்லாம் இடம் தேவையாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இன்னுமே அந்த தாகம் வந்து போகலை செடி மேலே இருக்கிற தாகம் இன்னுமே நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரவுண்டு பேக் தான் வச்சுருப்பேன் இதில் மூணு ஸ்டெப் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மூணு ஸ்டெப் வச்சு ரவுண்டு பேக் வச்சுருக்கேன் சி பேகை பொறுத்து உங்களுக்கு ஈல்டு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் விளைச்சல் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த நான் இப்போ சொன்னேன்ல அரிய வகைகள்லாம் நான் தேடுவேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி செடியிலேருந்து செடி வருது பாருங்க இங்கே வேர்லாம் தெரியறது பார்த்தீங்களா செடி செடியிலேருந்து வேறு வரும் இங்கே இன்னொரு அற்புதங்களை காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த செடியோட கலரும் பாருங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீஃபு ப்ரையோஃபிலம் வெரைட்டின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்க லீஃபு லீஃப்லேருந்து ஒரு செடி வருது ஸோ எனக்கு வந்து இயற்கை ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு அதிசயமாக இருக்கிற சில செடி வகைகளையும் என்னோட இதில் வந்து கலெக்ஷன்ஸில் சேர்த்துப்பேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துருந்தது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சி எவ்வளோ க்ரீனாக இருக்குது இல்லையா 
வேலை செய்கிற போது நமக்கு நல்லா ஃபிட்டாக இருப்போம் நம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்போம் நோய் நொடியெல்லாம் அவ்வளோ வராது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை வந்து ரொம்ப க்ரீனாக வச்சுருக்கிறதுனால சொசைட்டிக்கு இன்டெரக்ட்லி நம்ம ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்ல காற்று வருது சுவாசிக்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஏன் சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கொய்யா மரத்தை பச்சை கிளிகள் சாப்பிட்டு எங்கள் தெருவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வீட்லேயே போய் உட்காரும் இல்லைங்களா அந்த தந்தி கம்பத்தில் அப்படி போட்டு இப்போ தெருவுலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சு சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கொய்யா மரம் வந்திருக்கு எல்லார் வீட்லேயும் இப்போ எங்கள் வீட்டு வெரைட்டி தான் யாருமே மெனக்கடலை இங்கே கொய்யா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நம்ம சொசைட்டிக்கு மரம் வளர்ப்போம் மரம் வளர்ப்போம்ன்றதை விட இது தானாக வந்து இயற்கை பார்த்துக்கோ நம்மளை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியரை நம்மளால் ச கொடுக்க முடியறது அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து நல்ல அழகான ஒரு கார்டனை வச்சுக்கணும் நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையில் வரணும் சந்தோஷமாக வா வாழணும் ஏன்னா வாழ்க்கை ஒரு முறை தான் இல்லையா அந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்மளும் சந்தோஷமாக வாழணும் ஆரோக்கியமாக வாழணும் மற்றவர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு பயனுள்ள வகையில் இருக்கணும் அப்படின்றத இது உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான இயற்கையான தோட்டத்தை உணவு பொருட்களை விளைவிச்சு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்றத என்னோட நோக்கமும் விருப்பமும் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இத்தனை எல்லா செடிகளுக்குமே எல்லாரும் என்ன கேட்குற கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப பராமரிக்கிறது கஷ்டமா ஜெயஸ்ரீ அப்படின்வாங்க சரி எனக்கு கட்டாயம் அது கஷ்டமாக நான் ஃபீல் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு வந்து பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம பாட்டிங் சாயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது ஈஸி மெயின்டெனன்ஸாக அந்த மாதிரி பாட்டிங் சாயிலை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிடுவேன் சரி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் செடியை நட்டுறோம் விதையை போட்டுறோம் செடி வளர்ந்துடுறது தண்ணி மட்டும் கொட்டினா போகிறோமா அப்படின்னா இது சிம்பிள் லாஜிக் தான் சரி தண்ணி மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம உயிர் வாழ்ந்துட முடியுமா அப்படின்னா சரி வாழ்வோம் பட் அதுக்காக வந்து ஃபுல்லாக அப்படி கிடையாது நம்ம மற்ற சப்ளிமெண்ட் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா எதுக்காக நமக்கு மற்ற எனர்ஜிலாம் வரணும் நியூட்ரியன்ஸ் வேணும்னு அதே மாதிரி தான் செடிகளுக்கும் என்பிக்கேன்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் தேவைப்படுறது அதுக்காக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் ரொம்ப பெருசாக நம்ம பண்ணிட போகிறது கிடையாது ஒரு மண்புழு உரமோ இல்லை வந்து குரோத்துக்கு தேவையான ஒரு கடல் பாசி பஞ்சகவியம் அந்த மாதிரி இயற்கையில் கிடைக்கிற நிறைய உரங்கள் கிடைக்கிறது நமக்கு மாட்டு சாணத்தை வந்து நல்லா வந்து காய வச்சுட்டு போடுறது பெருங்காய தண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது ஒன்ஸ் இன் ஏர் டைம் கிடைக்கிற போது நம்ம பண்ணாலே போருமானது சரி அடுத்தது பூச்சிகள் வருமானா டெஃபினட்டா வரும் ஏன்னா இயற்கை இல்லையா நல்ல பூச்சியும் இருக்கு கெட்ட பூச்சியும் இருக்கு ரெண்டும் தான் சேர்ந்து வரும் ஆனா அதுல இருந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலன்னா சில மூலிகை செடி களை வைக்கிற போது அதுவே கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் ஆகுது அதையும் தாண்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப முன்னாக்கு அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை த்ரீ ஜீன்னு சொல்லுவோம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டுன்னு அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா சில பயோ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆர்கானிக் முறையில் வர்றது அது பர்டிகுலராக இப்போ மாவு பூச்சினா அதுக்குன்னு தனியாக அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை வீட்லேயே எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில இப்போ வழிகள்லாம் இருக்குது அது வழி அந்த வழியாக வச்சு கூட நம்ம வந்து பார்த்துலாம் இதெல்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் வருது அப்படின்றது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அண்ட் நான் மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் மேக்ஸிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த கார்டனில் வந்து தண்ணி கொட்டுறதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா பெரிய விஷயம் ட்ரிப்பெல்லாம் நான் ஒன்றும் போட்டுக்கல ஏன்னு கேட்டால் நான் கொஞ்சம் பர்சனலாக என் கார்டனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் எளிமையான முறை தான் மேஜராக இது தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் முரங்கள் கரெக்டாக போடணும் பூச்சி வரப்போது அந்த பூச்சி தொலைகள்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த செடியை காப்பாற்றணும் இது காப்பாற்றிட்டு எப்போ வந்து கா பூக்கள் வருது பூக்கள்லேருந்து காய்கறிகள் வர டயத்தில் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள் எதுவும் கிடையாது ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் இத்தனை என்னோட அழகான வீட்டு தோட்டங்களை காமிச்ச இல்லையா ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் சாதிக்க முடியுமா எனக்கு பால்கனி தான் இருக்குது சின்ன தோட்டம் இருக்குது வீட்டை சுற்றி சின்ன மண் வெளி இருக்குது இல்லை எனக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் லேண்ட் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் டெஃபினட்டாக தாராளமாக என்ன நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர்
இந்த நம்பரை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது த இது சம்மந்தமான எந்த விளக்கங்கள் வேணும்னாலும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரிய வாய்ப்பு கொடுத்த எனக்கு பசுமை விவசாயம் சேனலுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் ஸோ இது நல்ல நல்ல விஷயங்களை இவங்க வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பாய பார்க்கணும் பயன்படணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் என்னங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா மேலும் இவங்ககிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இவங்களோட நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் மூலயமா இவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி நிறைய தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட்மி அல்சனை அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து ச